এই হলো ওয়েলকাম ড্রিংকস কখনো পেপের জুস কখনো ডাবের পানি আমরা সৌভাগ্যক্রমে ডাবের পানি পেয়েছিলাম এবং ফ্রেশ ডাবের পানি খুব ভালো লাগছে তো আমরা জানি পরে ডাবের পানিটা কি আসলে আমরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কক্সবাজারে ভ্রমণের কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আমি এর আগের ব্লগে আপনারা দেখেছেন আমরা শালিকে ভর পেট খাওয়া দাওয়া করেছি এবং সেই খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা এখন স্যানোরিটা ক্যাফে যেটা এক্সোরটিকা হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট যে যে জায়গাটা অবস্থিত আর কি ওটার সামনের ভিউটা দেখতে আসছিলাম আর কি তো এখান থেকে একটা সমুদ্রের খুব সুন্দর সিনারি দেখা যায় সেটাই আপনাদের ভাই আমাকে দেখাচ্ছিল আর কি তো এখান থেকে এক রাউন্ড মারি আমরা এখন আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি আবার আমাদের গন্তব্য হলো মারমেইড ইকো রিসোর্ট এখানে আপনার সাইন বোর্ডে লেখা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে ডেকনা আশি কিলোমিটার ইরানি তেইশ কিলোমিটার এবং হিমচুরি আট কিলোমিটার হিমচুরিটা আমাদের মারমেইড ইকো রিসোর্টের আগে পড়বে এখন হাতের পা পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিঃসর্গ হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট যেটা এটাও খুব ভালো হোটেল নিঃসর্গ সম্পর্কে অনেক রিভিউ আমরা ইউটিউবে পেয়েছি তো এই হচ্ছে আমাদের পথচলা এখানে কিছু বাইক আছে যারা ধরেন যে এখানে আসে বাইক ভাড়া নিতে চান নিতে পারবেন এই জায়গা থেকে তো এখানে আশেপাশে অনেক ধরনের রেস্টুরেন্ট আপনারা দেখতে পাবেন আমি থাকবো আমার মতোই আসুক যতই যন্ত্রণা একা একা আর কাঁদবো না তোকে নিয়ে আর ভাববো না আমি থাকবো আমার মতোই আসুক যতই যন্ত্রণা বুক ফুটে আমি বলবো না আমি ভালো নেই তবে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এটা এখানে নাকি পাহাড় ধ্বসের সম্ভাবনা থাকে মানে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে মাঝে মাঝে পাহাড় ধ্বস ঘটে এই হলো সেই মেরিন ড্রাইভ রোড মেরিন ড্রাইভ রোডে আমার বাইকের রাইড করার অনেক সুন্দর ছিল যে বাইক করে মেরিন ড্রাইভ রোডের ফুল ভিউটা দেখা তো সেই ইচ্ছাটা ওই পূর্ণ হলো আর কি এটা হচ্ছে সালসা বিচ ক্যাফে যেটা সেটা সামনে দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি এখানে আশেপাশে অনেক রেস্টুরেন্ট আর ক্যাফে পাবেন আমাদেরটা তুলনামূলক ইনানের কাছাকাছি করেছে তো আমরা চলে আসলাম হাতের বাম পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আহ হিমচুরি অ্যান্ড টু ইকো টুরিস্ট পয়েন্ট যেটা সেটা তো হিমচুরি ক্রস করে আমরা আমাদের এখন মারমেড ইকো রিসোর্ট এর দিকে যাচ্ছি মারমেড ইকো রিসোর্ট এর আগে মারমেড বিচ রিসোর্ট দেখতে পাবেন আপনারা হিমচুরির সামনে কিন্তু সুন্দর একটা সমুদ্র ভিউ এই ভিউটা আপনারা উপভোগ করতে পারেন আমাদের সাথে আমরাও এই ভিউটা সরাসরি যখন দেখেছি তখন খুব ভালোভাবে উপভোগ করেছিলাম অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা যেটা মানে ক্যামেরাতে আপনারা অতটা বুঝতেছেন না যতটা আমরা খালি চোখে বুঝছি অসম্ভব সুন্দর অসম্ভব মানে গেলে আপনার আসতে ইচ্ছা করবে না আসলে আবার বারবার যেতে মন যাবে এরকম এখানে কিন্তু কর্নারে দিয়ে আপনার প্যারাগ্লাইডিং করার একটা ব্যবস্থা রয়েছে সালসা বিচ ক্যাফে এটা হচ্ছে সালসা বিচ ক্যাফে হ্যাঁ সাম্পান রেস্টুরেন্ট অনেকগুলা রেস্টুরেন্ট আর ক্যাফে আছে চারপাশে আমাদের গন্তব্যের দিকে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্য হচ্ছে মার্বেট ইকো রিসোর্ট 
তো এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন রিসোর্টের সামনে দিয়ে গিয়েছি এবং রিসোর্টগুলো কীরকম তা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি দু বাহিরের থেকে রিসোর্টগুলো দেখতে কেরকম এবং সেগুলোর ডেকোরেশন কেমন এগুলো সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর যারা মেরিন ড্রাইভ রোডে এখনও যাননি তারা আশা করি আমাদের সাথে থেকে মেরিন ড্রাইভ রোডটি কীরকম দেখতে বা এই রোডটি নিয়ে মানুষের কেন এত কৌতূহল তা জানতে পারবেন দেখুন অসম্ভব সুন্দর একটি রোড চারিপাশে গাছপালা আবার এক সাইডে হচ্ছে পাহাড় অন্য সাইডে হচ্ছে সমুদ্র এটি বলতে বলতে আমরা চলে এসলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য মার্বেল ইকো রিসোর্ট এটি হচ্ছে এই রিসোর্টের গেট এই গেট দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকেছি হাতের বাম পাশে রয়েছে পার্কিং সেখানে আমি আমার বাইকটি পার্কিং করলাম নামাজে গিয়েছিল তাই কিছুক্ষণ আমাদের ওয়েট করতে হয়েছে রুমটা পাওয়ার জন্য তো ওরা আমাদেরকে একটা জবা ফুলের মালা দিয়ে বরণ করলো আর সৌভাগ্যক্রমে ডাবের পানি পেয়েছিলাম এবং ফ্রেশ ডাবের পানি খুব ভালো লাগছে সম্পূর্ণ <laughs> আছে <laughs> সেই বাংলার উদ্দেশ্যে আমরা একটু কর্নার করে একটা বাংলো পেয়েছি যদিও এরকম রাস্ট টাইমের মধ্যে আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বাংলোতে পেয়েছি এটা আসলে সম্ভব ছিল না তারপরেও ভাগ্যক্রমে আমরা পেয়ে গিয়েছি এ হচ্ছে আমাদের বাংলো এই এখানে কত সুন্দরভাবে ডেকোরেট করা রয়েছে আপনাদের পছন্দের নাম দিয়ে আপনাদের বাংলোটা নেম প্লেট সাজাতে পারবেন মানে ওরা ওদেরকে যেভাবে বলে দিবেন ওরা সেটাই সেট করে দিবে আর কি এই যে আমাদের বাংলো আমরা বাংলোর চারিপাশটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অসম্ভব সুন্দরভাবে ডেকোরেট করা বাংলোটি এখানে আপনি একটা সাইকেলের কনেকবেল রয়েছে আপনার যদি ইমার্জেন্সি কিছু দরকার হয় তাহলে কনেকবেলটা চাপতে পারে বা ওনারা যদি এসে আপনাদেরকে ডাকে তাহলে আপনারা এই কনেকা এসে এই কনেকেলটি চাপ পাবে তো আমরা ভিতর থেকে হয়তো সুন্দর পাবো কেন কেন শব্দটি এই ছিল আমাদের বাংলো এখন আমরা আপনাদের সাথে বাংলোর রুম ভিউটা শেয়ার করব
मान तुम करो ना 
তো এই হলো রাতের মারমেডি গো রিসোর্ট আমরা আপনাদের সাথে এতক্ষণ দিনের মারমেড দেখাইছি রাতে ওদের এখানে ওরা কোনো সাদা লাইট জ্বালায় না লাইটের সিস্টেম গুলো অনেক সুন্দর তো আমরা আপনাদের সাথে রাতের মারমেড এর কিছু সিনারি শেয়ার করছি নিরিবিলি একটি পরিবেশ অসম্ভব সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে মার্মিক রিসোর্টটি তো আমরা রাতে রিসোর্টটিও আপনাদের সামনে তুলে ধরছি রাতে আসলে অনেক সুন্দর লাগে বেশিরভাগি <laughs> 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 ছিল আমাদের রাতের মারমেডি গো রিসোর্ট তো আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে ওখানে আমরা যে বাংলোতে থেকেছি সেটা ডিটেলস এবং মারমেডি গো রিসোর্ট এর ফুল ভিউটা দেখানোর জন্য তো এটার সাথে আমাদের ওই রুম প্রাইজের সাথে বাফেট ব্রেকফাস্ট ইনক্লুড ছিল সেটার ভ্লাগও আমরা নেক্সট ডে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব ওদের বাফেট ব্রেকফাস্টে কি কি আইটেম ছিল এবং মানে ওখানে সবকিছুই তুলে ধরব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন আর আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন আর শেয়ার করে দেবেন আপনাদের বন্ধুদের মাঝে যারা এই মার্মেট ইকো রিসোর্টটি সম্পর্কে জানতে চান তাদেরকে শেয়ার করে দেবেন যেন তারা সবাই জেনে যায় এই সম্পর্কে আর আমাদের এই চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তারা যারা চ্যানেল থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যারা পেজ থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই অবশ্যই পেজটি ফলো করে দেবেন তো আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য